പൊതുസമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന അവയവത്തിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും കേരളീയർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേസ്റ്റ് പുറത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് കിഡ്നിയുടെ ജോലി കിഡ്നി പ്രവർത്തനം കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എന്ന് സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ പലതരത്തിലുണ്ട് മരുന്ന് വെച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുതൽ അങ്ങ് ഡയാലിസിസോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനോ വേണ്ടി വരുന്നത് വരെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് പോകും ഞാൻ കാണുന്ന പേഷ്യൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ കാരണം കിഡ്നിയുടെ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിൽ മാത്രം കാണുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ കാണില്ല എന്നാണ് പ്രായമുള്ളവരിൽ പണ്ട് ഒരു അൻപതോ അൻപത്തഞ്ചോ അറുപതോ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം തല പൊക്കിയിരുന്ന ഈ വില്ലൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ അതായത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം പ്രമേഹം വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രമേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രമേഹം വന്നു ഇനി മരുന്ന് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം ഞാൻ പ്രമേഹം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻസുലിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആജീവനാന്ത എടുക്കേണ്ടി വരും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് മാറുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആജീവനാന്ത് ഇനി മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷം നമുക്ക് മരുന്നൊന്നും ഇല്ലാതെ ഡയറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്നാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലും വലിയ ഒരു അബദ്ധം വേറെയില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഷുഗർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മിക്കവാറും പേരുടെയും വീട്ടിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും പ്രമേഹം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എന്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ പ്രമേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ഒരു റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ കയ്യോ കാലോ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞിട്ട് ഉണങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരീരം വല്ലാതെ ക്ഷീണിക്കുന്നു നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുന്നു എപ്പോഴും എപ്പോഴും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും പറയും നീ ഒന്ന് പോയി ഷുഗർ നോക്കൂ അപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു ആലോചന തന്നെ നമുക്ക് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പല സാഹചര്യത്തിലും ആകസ്മികമായ ഒരു സംഭവം കാരണമായിരിക്കും ഷുഗർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോലും പലരും ആ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട കുറച്ചും കൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം കിഡ്നി മാത്രമല്ല ഷുഗർ കാരണം അഫക്റ്റ് ആവുന്ന അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് കിഡ്നി ഷുഗർ കാരണം രണ്ട് തരം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വലിയ രക്തക്കുഴലുകൾ ഡയാമീറ്റർ കൂടിയ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഡാമേജ് അത് കാരണം വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് എന്ന ഓമിന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകളായ ക്രോണറി ആർട്ടറീസിൽ എന്തെങ്കിലും അടവ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ അസുഖം വരുന്നത് അതുപോലെ തലച്ചോറിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് കുഴപ്പം വരുമ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വരാം വൃക്കകളിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് അടവ് വരുമ്പോൾ കിഡ്നി ഡാമേജ് വരാം രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമാതീതമായി കൂടാം ഇതാണ് വലിയ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഡാമേജിൽ കാരണം വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇനി ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ കാരണം വരുന്നതാണ് ഒന്ന് നെഫ്രോപ്പതി നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ കാരണമുള്ള കിഡ്നിയുടെ അസുഖം എന്ന ഓമന പേരിൽ പറയുന്ന ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി ശരിക്കും ചെറിയ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ഡാമേജ് കാരണം വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതുപോലെ വരുന്നതാണ് ന്യൂറോപ്പതി ഞരമ്പുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നേർവ്സിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ന്യൂറോപ്പതി അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കാല് തറയിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ പഞ്ഞിയിൽ ചവിട്ടിയ പോലെ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു മരവിപ്പ് തോന്നുന്നു കാല് തറയിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ ചവിട്ടുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ന്യൂറോപ്പതിയിൽ വരാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടുപ്പിനും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം ഇനി ഏറ്റവും നമ്മൾക്ക് ജീവിതം
ഒരു കണ്ണുരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും കാണുന്നില്ല എന്ന ഉത്തരവായിരിക്കും പറയുന്നത് ഷുഗർ ഉള്ള എല്ലാവരും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രിഫറബ്ലി ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധനെ കണ്ട് റെറ്റിനയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം റെറ്റിനയ്ക്ക് വരുന്ന ഡാമേജ് കാരണം കാഴ്ചക്കുറവ് സംഭവിച്ചാൽ അത് ചികിത്സ കാരണം ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കാറ്ററാക്ട് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ കാറ്ററാക്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പുതിയൊരു ലെൻസ് ഇടാൻ പറ്റും അതുപോലെ റെറ്റിന ഡാമേജ് ആയാൽ അതിന് പകരം വേറെ റെറ്റിന ഇടാൻ പറ്റില്ല പോയ കാഴ്ച പോയത് തന്നെ